नमस्कार विद्यार्थ्यांनो सहज शिक्षण युट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे तर आज आपण घेणार आहोत इयत्ता सहावी मधील इतिहास व नागरिकशास्त्र विषयामधील पाठ तिसरा हडप्पा संस्कृती भरपूर जर तुम्ही ऐकले असेल की हडप्पा संस्कृती खूप महत्वाची आहे आपल्या भारताच्या इतिहासाबद्दल एक अभिमानास्पद गोष्ट आहे ती म्हणजे हडप्पा संस्कृती तर हडप्पा संस्कृती नेमकी कधी सापडली तर चार्ल मेसन हा जो ब्रिटिशर होता तो अठराशे सव्वीस ते छत्तीस च्या दरम्यान सिंध प्रांतातील फिरत होता पाकिस्तान भारत गुजरात तर त्याला काही ठिकाणी अशा वस्तू सापडल्या ज्याच्यावरून त्याने थोडक्यात वर्णन केलं की अशी काहीतर संस्कृती पूर्वी या ठिकाणी अस्तित्वात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही मग त्यानंतर काय झालं ब्रिटिशांनी रेल्वे लाईनची सुरुवात केली भारतात मग कराची ते लाहोर या ठिकाणी रेल्वे लाईन करायची होती मग जेव्हा रेल्वे लाईनचं बांधकाम सुरू झालं त्यावेळी भाजक्या विटा रुळाच्या खाली टाकायच्या होत्या जेणेकरून त्याचा पाया मजबूत होईल मग येथील जे कामगार होते त्यांना जवळच एका ठिकाणी तयार करण्यापेक्षा भाजक्या विटा एका ठिकाणी खोदल्यावर मिळाल्या मग हळूहळू त्यांनी खुदाई चालू केली आणि ह्या विटा या ठिकाणी वापरायला सुरू केल्या त्यांच्या काय लक्षात आलं नाही की ह्या विटा हडप्पा म्हणून संस्कृत असेल ते ज्या असतील ते त्यांनी वापरायला सुरू केल्या अख्खी रेल्वे लाईन उभी राहिली मग तरीही लोकांच्या लक्षात आलं नाही मग नंतर मात्र एकोणीसशे बारा साली ज्युनियर फ्लिट म्हणून जो ब्रिटिशर होता जे फ्लिट जे फ्लिट म्हणून जो ब्रिटिशर होता त्याला एक मुद्रा सापडली म्हणजे सिम्बॉल म्हणा किंवा सील्स म्हणा अशी मुद्रा सापडली मग एवढं मिळालं त्यानंतर त्यांनी काय केलं मुद्रा तिथं सापडल्यावर तिथं उत्खनन चालू करूया म्हटलं आणि तिथला जो गव्हर्नर होता त्याची परमिशन काढून त्यानंतर सर जॉन मार्शल यांनी उत्खनन सुरू केलं आणि उत्खननंतर त्या ठिकाणी हडप्पा संस्कृती सापडली तर चला तर विद्यार्थ्यांनी या पाठामध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत तर हडप्पा संस्कृती म्हणजे काय नेमकं त्याला हडप्पा संस्कृतीच का म्हटलं जातं घरी व रचना त्या काळातील कशी होती मुद्रा भांडी कशी होती महास्नान गृह कशी होते म्हणजे स्वच्छतेचा विचार त्या काळी लोक कसे करत होते लोक जीवन कसे होते त्या काळात लोक कसे जगत असतील याबाबत काय अंदाज असेल त्या काळातील कोणता व्यापार असू शकतो आणि ते नष्ट का झालं एवढी प्रगत संस्कृती जी आत्ताच्या काळालाही लाजवेल अशी संस्कृती नष्ट का झाली याची कारण आपण बघणार आहोत या ठिकाणी नकाशे दिलाय बघा वेगवेगळ्या गोष्टी दिल्या त्या ठिकाणी जे सर्व दाखवले या ठिकाणी हडप्पा संस्कृती सापडली प्रथमतः हडप्पा या ठिकाणी त्यानंतर दुसरं मोठं असेल ते म्हणजे मोहिंज दडो त्यानंतर या ठिकाणी बनावली रुपड मंडा कालीमंगण या ठिकाणी महत्वाच्या गोष्टी सापडल्या उल्हास त्यानंतर लोथल मुने त्या ठिकाणी समुद्र ते नात आलाय तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी या ठिकाणी एक बंदर त्या ठिकाणी एक गोदी सापडलेली आहे मोठमोठं सामान ठेवण्यासाठी असणारी या ठिकाणी कदाचित असा व्यापार होत असण्याच्या समुद्र मार्गाची शक्यता आहे त्यानंतर बालाकोट या एवढं एवढ्या मोठ्या ठिकाणी हडप्पा संस्कृती सापडल्या बघा विद्यार्थ्यांना तुम्हाला जर चित्र दाखवायचं तर चित्रही दाखवूया या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता लोथल या ठिकाणच या ठिकाणी बघा हे कुंड ठेवलेलं आहे या ठिकाणी भाजक्या विटा त्या काळात असणाऱ्या भाजक्या विटा या ठिकाणी आहेत त्यानंतर मोहित जो दारोमध्ये बघा कशा पद्धतीने एकदम एकदम सरळ रस्ता आहेत बघा व्यवस्थित मान्य आहे घरांची प्रत्येकाला संरक्षण अशी भिंत आहे पूर्ण ह्याला म्हणजे कुणी आक्रमण करायची गरज नाही हे खोदकाम केले बघा पुरातत्व खात्यानं त्यानंतर जे आहे पाकिस्तानमध्ये सध्या असणारे ह्या ठिकाणचे थोडं थोडं उत्खनन झालेलं आहे पूर्ण शिल्लक राहते कारण की भूकंप पूर यामुळे हे नष्ट झाल्याची शक्यता आहे बघा या ठिकाणी या विटा एकदम एका समान लाईनीमध्ये एकदम मजबूत पद्धतीने इतक्या हजारो वर्षापूर्वीची गोष्ट ही आजही एकदम मजबूतपणे उभी आहे चला तर या ठिकाणी काय सांगितले बघूया इसवी सन एकोणीशे एकवीस मध्ये पंजाबमधील रावी नदीच्या काळी हडप्पा येथे उत्खनन उत्खनन सुरू म्हणून या संस्कृतीला हडप्पा संस्कृती म्हणतात म्हणजे प्रथम ज्या ठिकाणाहून उत्खनन झाले त्यावरून या संस्कृतीला नाव दिलं गेलं या संस्कृतीला सिंधू संस्कृती असेही म्हणतात कारण की सिंधू नदीच्या काठी हे सापडलं म्हणून सिंधू नव संस्कृती असेही म्हणतात इंग्लिशमध्ये त्याला इंडस रिव्हर म्हणतात इंडस नदी इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन असेही म्हटले जाते आय व्ही सी आय व्ही सी हा शब्द ऐकल्यावर तुम्ही लक्षात ठेवायचं इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन म्हणजे मानवी जीवन इंडस व्हॅली मधले हडप्पाच्या दक्षिणेला सुमारे सातशे पन्नास किलोमीटर अंतरावर सिंधू नदीच्या खोऱ्यात मोहिंज दडो येथे उत्खनन झाले हडप्पा व मोहिंज दडो या स्थळाच्या उत्खननातून वस्तू व वास्तू यांचे जे अवशेष सापडले ते कमालीचे साम्य होते म्हणजे या दोन ठिकाणच्या ज्या वस्तू असतील विविध सापडलेल्या किंवा इमारतीचे जे अवशेष आहेत या ठिकाणी समान होते साम्य 
यावरून काय होतं की या संस्कृती एक प्रकारची संबंधित म्हणजे ते एकच संस्कृती आहे ढोल ढोलावीरा लोथल कालीबंगन दायमाबाद इत्यादी ठिकाणी उत्खनात अशाच पद्धतीचे अवशेष सापडलेले आहेत म्हणजे बघा ह्या ठिकाणी मोहिनी जडो आणि हडप्पा ह्या ठिकाणी ज्या स्वस्त सापडले समान आहेत वास्तू ते म्हणजे एवढ्या एवढ्या पूर्ण एरियात ते हडप्पा संस्कृती पसरलेली होती हडप्पा संस्कृतीची वैशिष्ट्ये सर्वसाधारणपणे सर्वत्र सारखीच आढळतात म्हणजे महत्वाच्या गोष्टी सर्व ते ठिकाणी सारखीच आढळतात ती म्हणजे असेल ती नगर रचना म्हणजे एखाद्या गावाची रचना कशी असेल कोणत्या ठिकाणी कोणत्या गोष्टी असतील हे सर्व ठिकाणी एक समान असेल रस्ते त्यांची बांधणी कशी असतील घराच्या बांधणी कशी असतील सर्वत्र सारखी होते सांडपाण्याची व्यवस्था सर्वत्र सारखी होती मुद्रा सर्वत्र एकच वापरली जायची भांडी खेळणी मृतदेह पुरण्याच्या पद्धती यात प्रामुख्याने समावेश होता म्हणजे त्या काळात मृतदेह जाळले जात नव्हते तर पुरले जात होते घरे आणि नगर रचना हडप्पा संस्कृतीच्या लोकांची घरे व इतर बांधकामे प्रामुख्याने भाजक्या विटांची होती म्हणजे त्या काळात भाजक्या विटा वापरल्या जात होत्या आजकाल बघतो की भाजक्या विटा भरपूरदार असल्याच्या कडेला चालू असतात मग एवढ्या पूर्वीच्या काळी तीन चार हजार वर्षापूर्वी ही भाजक्या विटा वापरल्या जाते म्हणजे माणसाने किती प्रगत होतं बघा त्यामुळे आणि त्या काळाचं बांधकाम अजूनही टिकलेलं आहे म्हणजे किती मजबूत बांधकाम होतं पहा या ठिकाणच्या कच्चा विटा आणि दगडाचा वापरही बांधकामासाठी केला जाईल मधोमध चौक आणि त्याभोवती खोल्या अशा प्रकारची घरांची रचना असेल म्हणजे कसं ह्यो चौक असेल या ठिकाणी असं काढतो चौक हा चौक असेल तर ह्या ठिकाणी अशी घरं होती मधोमध चौक आणि सगळीकडे ही घरं त्यामुळं आणि इथूनच अशी प्रत्येकाची सांडपाण्याची बंदिस्त सांडपाण्याची व्यवस्था होती त्याभोवती खोले अशा पद्धतीचे घराची रचना असे घरांच्या आवारात विहिरी स्नानगृहे शौचालय असतात म्हणजे त्याच्या समोरच किंवा ह्या ठिकाणी त्यांची शौचालयाची व्यवस्था केली होती त्यासाठी भाजक्या पन्नाळीचा उपयोग केला जात असे म्हणजे पाणी वाहण्याची व्यवस्था ही पन्नाळीद्वारे व्यवस्थित केलेली होती रस्त्यावरील गटारी विटाणी बांधून काढलेली असतात ती झाकलेली असतात सर्वात महत्वाची गोष्ट आजकाल आपण गटारी उघड्या बघतो पण एवढ्या जुन्या काळातही लोक झाकलेल्या गटारी वापर जेणेकरून दुर्गंधी त्यांनी पसरून आजार पसरू नये म्हणून यावरून सार्वजनिक आरोग्याबद्दल ती जागरूक होते हे दिसते या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की विहीर आहे या ठिकाणी एक छोट वाट गेलेली आहे या ठिकाणी सांडपाण्याची व्यवस्था असण्याची शक्यता आहे या ठिकाणी विहिरीच्या कडेला उतार किंवा ह्या ठिकाणी ह्या ठिकाणी एखादी इमारतही असू शकते या ठिकाणी इमारत हे सर्व अंदाज आहेत विद्यार्थ्यांना म्हणजे या ठिकाणी नेमकं हे होत कोणीही सांगू शकत नाही मग एवढ्या जुन्या काळात ही संस्कृती खूप प्रगत होती म्हणून ते जगभरात त्याचं नाव काढलं जातं रस्ते रुंद असून एकमेकांना काटकोनात छतात अशा पद्धतीने बांधलेले असत म्हणजे रस्ता असं वाकड नसत तर असं बरोबर काटकोनात ते नव्वद डिग्री मध्ये छेदर त्यामुळे तयार होणाऱ्या चौकोनी मोकळ्या जागेत घरे बांधले जात मग या चौकोनी जागेत काय करायचं घर बांधायचे नगर नगरांचे दोन किंवा अधिक विभाग केलेले असतात आणि प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र तटबंदी असे म्हणजे इकडे एक नगर त्याच्यामध्ये ही सगळी रस्त्याची व्यवस्था ते त्याच्या इथं घर आणि परत हे दुसरं नगर असेल तर यांना संरक्षण भिंत असेल म्हणजे जेणेकरून आक्रमण करू नये आणि त्या काळात संरक्षण मितीला सैनिक असतील त्याला पहारा दिला गेला असेल असे त्या काळातली व्यवस्था असे असू शकते त्यानंतर जे सापडे त्याच्यावरून आपण अंदाज बाळगू शकतो ते म्हणजे मुद्रा आणि भांडी एवढ्या जुन्या काळातही मुद्रा सापडल्या हडप्पा संस्कृतीच्या मुद्रा प्रामाण्याने चौरस आकाराच्या स्टी स्टीए टाईट नावाच्या दगडापासून बनवल्या जात म्हणजे एक वेगळ्या पद्धतीचं दगड आहे जे टिकाऊ होतं मुद्रांवर विविध प्राण्याच्या आकृती आहे त्यामध्ये बैल म्हैस हत्ती घेंडा वाघ यासारखे खरे खुरे प्राणी आणि एक शृंगासारखे कल्पित प्राणी पाहायला मिळतात या ठिकाणी एक शृंग प्राणी दाखवलेला आहे हा नेमका कोणता प्राणी आहे आपल्याला लक्षात आलेला नाही त्यामुळे आपण म्हणतो कल्पित असण्याची शक्यता आहे इतर प्राण्याच्या आकृतीप्रमाणेच मनुष्याच्याही आकृती काही नाण्यांवर आढळतात मुद्रा ठसा उमटवण्यासाठी वापरले जात आता मुद्राचे उपयोग दोन असू शकतात एक तर व्यवहारासाठी नाणी म्हणून किंवा त्या काळात जे पार्सल पाठवले जात कुरिअरद्वारे मग ते पूर्ण पॅकिंग करायचं आणि त्यावर ही मुद्रा उठवायची मग ही मुद्रा ज्या ठिकाणी पॅकिंग केली त्या ठिकाणी उतर उतरवली की दुसऱ्याला जेव्हाही भेटेल तेव्हा जर मुद्रा असेल व्यवस्थित उठवलेली तर ते पार्सल बरोबर आहे कुणीही छेडछाड केलेलं नाही असे म्हणता येते पण ही मुद्रा तुटलेली असेल तर कुणीतरी काहीतरी छेडछाड करून चोरला असण्याची शक्यता होते हडप्पा संस्कृतीच्या स्थळाच्या उत्खनातून मिळालेल्या विविध प्रकारच्या आकारांची भांडी मिळाली आहे त्यामध्ये लाल रंगाच्या पृष्ठभागावर काळ्या रंगाने नक्षी काढलेली भांडी आहे या ठिकाणी बघू शकता लालसर मातीचा उपयोग करून काळ्या रंगाने नक्षीकाम केलेले आहे नक्षीच्या नमुन्यांमध्ये माशांची खवले काढलेले आहेत एकमेकात गुंतलेली वर्तुळे असतील 
म्हणजे एकमेकाला अशी गुंतलेली वर्तुळे असतील पिंपळ पान असेल यासारख्या प्रतिकृतींचा समावेश आहे हडप्पा संस्कृतीचे लोक मृत व्यक्तीचे दफन करताना त्या व्यक्तीच्या शवाबरोबर मातीची भांडी पुरतात म्हणजे त्या काळातील लोकांचा असा विश्वास असू शकतो की ह्याने जी भांडी वापरल्यात याच्याबद्दल त्याचे प्रेम आहे आणि त्यामुळे त्याच्या आवडती जी भांडी आहे ते त्याच्या शवाबरोबर त्याच्या सोबतच पुरली जात होती त्यानंतर जो सर्वात महत्वाचा आहे ते म्हणजे आंघोळ कशी करत होती महास्नान गृह म्हणजे सर्व लोक त्या ठिकाणी येऊन आंघोळ करत असणार वि आपण आता कसं स्विमिंग टँक मध्ये जातो विहिरीवर पवा जातो नदीवर जातो तसं मोहिंजी दडो इथे एक प्रशस्त स्नानगृह सापडलेले आहे स्नानगृहातील स्नान कुंड जवळ जवळ अडीच मीटर खोल हे अडीच मीटर खोल त्यानंतर रुंद्यान लांबीला बारा मीटर आणि सात मीटर होत कुंडातील पाणी झिरपून जाऊ नये म्हणून आत पक्क्या विटाने बांधलेले होते म्हणजे पक्क्या विटा जवळ जवळ असं बांधकाम करून या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता बांधलेले आहे म्हणजे पाणी आत झिरपून संपू नये म्हणून तसेच उतरण्यासाठीची व्यवस्था या ठिकाणी पायऱ्या तुम्ही बघू शकता विद्यार्थ्यांना उतरण्याची व्यवस्था होती तसेच त्यातील पाणी योग्य पद्धतीने त्याची आतूनच विल्हेवाट लावण्याची जागा त्यांनी निर्माण केलेली होती जेणेकरून स्वच्छ पाणी नेहमी सर्वांना स्नान करण्यासाठी मिळेल आता हे सगळ्या ज्या वस्तू वास्तू आपण स्नानगृह शौचालय बघितले या सर्वावरून आपल्याला अंदाज करू शकतो की त्या काळातील लोक कसे जगत असतील त्या काळातील जीवन कसे सधन असू शकते हडप्पा संस्कृतीचे लोक शेती करत होते आता हे कसं शोधलं त्यांनी तर कालीबंग नेते नांगरलेल्या शेताचा पुरावा मिळाला आहे म्हणजे जेव्हा खोदकाम केलं त्या ठिकाणी एक नांगरलेलं शेत भेटलं तेथील लोक विविध पिके घेत असत त्यामध्ये गहू सातू म्हणजे बार्ली ही पिके होत आता हे गहू सातू कशावरून काढले तर जळके धान्य जे असते त्याच्यावरून त्यांनी ते शोधलं राजस्थानमध्ये सातूचे पीक तर गुजरातमध्ये नाचणीचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाईल या खेरीज वाटाणा तीळ मसूर इत्यादी पिके काढली जात हडप्पा संस्कृतीच्या लोकांना कापूस माहीत होता म्हणजे त्या काळातल्या हे कडधान्य पण घेतले जातात आणि कापूसाबद्दल ही ज्ञान होत उत्खननात मिळालेले पुरावे मुद्रांवरील चित्रे कपडा कापडाचे अवशेष इत्यादी पुराव्यावरून ते कापड विणत असावेत म्हणजे कपडे वापरत असावेत तसेच स्त्री पुरुषांच्या पोशाखात गुडघ्यापर्यंतचे वस्त्र आणि उपरणे यांचा समावेश होता म्हणजे जे पुतळे मिळाले ह्या ठिकाणी हडप्पाकालीन कलेचा नमुना या ठिकाणी या ठिकाणी कपडे घातलेले आहेत त्याला वर आवरण आपल्याला दिसत यावरून ते कापसाचा शोध लागला असू शकतो असा आपण अंदाज बाळगू शकतो विविध प्रकारचे दागिने उत्खननात सापडले या ठिकाणी फोटो दाखवले बघा स्त्रिया कोण कोणते या दागिने घालत या बद्दल आपण अंदाज बाळगू शकतो सोने तांबे रत्ने तसेच शिंपले कवड्या बिया इत्यादीचे होते अनेक पदरी माळा अंगठ्या बाजूबंद कंबळपट्टा हे अलंकार स्त्री पुरुष वापरत स्त्रिया दंडापर्यंत बांगड्या घालत म्हणजे खूप वरपर्यंत त्या बांगड्या घालत हडप्पाकालीन कलेचा उत्कृष्ट नमुना म्हणजे तेथे सापडलेले एक वैशिष्ट्यपूर्ण पुतळा त्याच्या चेहऱ्यावरचा प्रत्येक तपशील अत्यंत सुस्पष्ट आहे मी किती मन लावून तो कोरलेला आणि योग्य कलेचा वापर करून कोरलेला आहे एवढेच नव्हे तर त्याच्या खांद्यावरून घेतलेली शाल आणि त्या शालीवरती त्रिदलाची नक्षी अत्यंत सुंदर रीतीने दाखवलेली आहे तो ह्या ठिकाणी हा पुतळा आहे एकदम कोरीव काम केलेला आहे कालांतराने तो थोडा झिजलेला आहे पण तरीही त्या काळात हा एकदम कोरीव दाढी ते त्याची कोरलेली दाखवलेली आहे या ठिकाणी त्याच्या अंगावर शाल दाखवलेली आहे त्याच्यावर त्रिदल एक आहे हे नक्षी खूप योग्य पद्धतीने काढलेली आहे त्या काळात व्यापार कसा असणार व्यापार तर असणार त्याशिवाय कोणतीही संस्कृती शिल्लक राहू शकत नाही अर्थव्यवस्था चालल्याशिवाय हडप्पा संस्कृतीचे लोक भारतात त्याचप्रमाणे भारताबाहेरील देशांशी व्यापार करत आता हे कशावर शोधले ते खाली आहे सिंधूंच्या खोऱ्यात चाललेल्या चांगल्या दर्जाचा कापूस होत असे म्हणजे सिंधूच्या खोऱ्यात त्या काळी चांगल्या दर्जाचा कापूस होत असे तो पश्चिम आशिया दक्षिण युरोप तसेच इजिप्त म्हणजे समुद्र मार्गानं जाणार देश प्रदेशांना निर्यात होत असे सुती कापड देखील निर्यात होत असे इजिप्त मध्ये मलमलीचे कापड हडप्पा संस्कृतीचे व्यापारी पुरवत असत म्हणजे इजिप्तच्या ठिकाणी एक संस्कृती सापडली त्या ठिकाणी मलमलचे कापड सापडले पण ते तिथे पिकू शकत नव्हतं मग ते कुठून आलेलं असणार तर हडप्पा संस्कृतीमधून गेलेलं आहे काश्मीर दक्षिण भारत इराण अफगाणिस्तान बलुचिस्तान येथून आता ह्यांना काय गरज होतं तर चांदी त्या ठिकाणी नव्हती तर त्यांनी भारतातील दक्षिण भारतातून इराणमधून अफगाणिस्तान काश्मीरमधून चांदी जस्त मौल्यवान खडक मानके देवदार लाकूड इत्यादी वस्तू ते आणत म्हणजे त्या काळात पैसा जरी नसला एकमेकांशी वस्तूंची देवाणघेवाण ते करत परदेशांशी चालणारा व्यापार खुशकीच्या आणि सागरी दोन्ही मार्गाने होत असे खुशकीचा म्हणजे जमिनीवरचा मार्ग उत्खननात सापडलेल्या काही मुद्रांवर जहाजांची चित्रे कोरलेली आहेत म्हणजे त्या काळात हे नाना असेल किंवा मुद्रा असेल तर त्यावर जहाज कोरलेत म्हणजे त्या काळात जहाज आणि समुद्र मार्गाने व्यापार नदी मार्गाने व्यापार होत असण्याची शक्यता आहे लोथल येथे प्रचंड आकाराची गोदी सापडलेली आहे 
हडप्पा संस्कृतीचा व्यापार अरबी समुद्राच्या किराने समुद्राच्या किनाऱ्याने चालत असे या ठिकाणी गोदीच दाखवले बघा या ठिकाणी गोदे आहेत या ठिकाणी घरे आहेत हे लोथल आहे या ठिकाणी बघा असं समुद्र मार्गातनं जहाजातनं जाणार इजिप्त अफगाणिस्तान या ठिकाणी हा माल पुरवणार मग ही एवढी सधन संस्कृती एकदम नष्ट का झाली त्या काळात तर अनुभव नव्हते काय नव्हते तर अनेक कारणे असू शकतात एक म्हणजे पुन्हा पुन्हा येणारे महापूर एकदमच मोठा महापूर आला आणि सर्व वाहून गेलं किंवा बाहेरून आलेल्या टोळ्यांची आक्रमणे कोणीतर आक्रमणे करून त्यांना नष्ट करत गेले व्यापाऱ्याने आणि हळूहळू अर्थव्यवस्था बिघडल्यामुळे ही संस्कृती नष्ट होऊन लोक दुसरीकडे स्थलांतरित झाली व्यापारातील घट यांसारख्या गोष्टी हडप्पा संस्कृतीच्या रासास कारणीभूत होत्या त्याचबरोबर पर्जन्यमान कमी झाले म्हणजे पाऊस कमी झाला नद्यांची पातळी कोरडी पडली भूकंप आला समुद्र पातळीत बदल झाला असेल या कारणांमुळे काही स्थळे उजाड झाली अशा कारणांमुळे लोकांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर म्हणजे इकडून तिकडे गेले हडप्पा संस्कृतीतील शहरांचा रास झाला म्हणजे त्या काळात ती शहरे होती बघा इतकी प्रगत हडप्पा संस्कृती ही भरभराटीला आलेली संपन्न अशी नागरी संस्कृती होती तिने भारतीय संस्कृतीचा पाया घातला म्हणजे सर्वात पूर्वीची आपली संस्कृती होती तर विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीने महत्वाचा पाठ संपलेला आहे तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा तुमच्या काही शंका असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये टाका विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद